हेलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर उपासना जोशी आज आपके लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं मैंने जितना भी आपको अभी तक कंटेंट पढ़ाया है जिसमें सबसे पहली यूनिट मैंने आपको एजुकेशन के बारे में पढ़ाई थी करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन नेचर ऑफ एजुकेशन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन ठीक है फॉर्मल इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल मैंने आपको पढ़ाया था तो ये जो भी मैंने आपको शिक्षा से संबंधित पहली यूनिट पढ़ाई थी उसके रिलेटेड आपके टू मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में ट्रू फॉल्स के फॉर्म में एग्जाम में आते हैं तो अब हम उनको पढ़ेंगे और उनको उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी थी तो आपको याद होगा पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन इज एजुकेशन ये स्टेटमेंट जो है स्वामी विवेकानंद ने दिया था तो इसका आंसर स यानी सी होगा जिसका जो है विवेक स्वामी विवेकानंद दूसरा इसमें प्रश्न है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों के सर्वांगीण प्रकटीकरण से है यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है तो यह भी मैंने परिभाषा आपको बताई थी कि यह यह कथन महात्मा गांधी जी ने यह शिक्षा की यह परिभाषा महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है यह किसने कहा यानी एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस ये मैंने करेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया था कि यह दिया था जॉन डीवी ने जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी फिलासफर हैं जॉन डीवी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है यह किसने कहा जॉन डीवी ने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है यह कथन किसका है तो यह इसका आंसर होगा जे मोहनते यह कथन जे मोहनते का है मैंने आपको बताया था कि निरोपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन के बीच की कड़ी है तो ये स्टेटमेंट किसने दिया जे मोहनते ने उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा हमें ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करनी हमें ऐसी आ, हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके यह कथन किसका है तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद जी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से काम नहीं चलेगा हमें किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था जिससे कि मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके उसके बाद आता है बेटा नेक्स्ट सत्य व असत्य उत्तर के सामने टिक का चिन्ह लगाइए तो ये भी आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में और ट्रू फॉल्स के रूप में भी क्वेश्चन आते हैं तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है यानी एजुकेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तो आप मुझे बता सकते हैं ये सत्य होगा या असत्य बिल्कुल सही ये सत्य है क्योंकि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है शिक्षा और अनुदेशन एक दूसरे के प्राय हैं यानी एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन एक दूसरे के सिनोनिम्स है यानी जो मतलब शिक्षा का है वही मतलब अनुदेशन का है तो बेटा मैं आपको बता दूं कि यह असत्य है क्यों क्योंकि एजुकेशन एक अपने आप में वाइडर कंसेप्ट है और अनुदेशन जो है वो शिक्षा के अंदर आता है यानी अनुदेशन मतलब इंस्ट्रक्शन टू गिव द इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के अंदर आपके कॉग्निशन आता है संज्ञान आता है या आप कह सकते हैं टीचिंग आता है इंस्ट्रक्शन आता है ट्रेनिंग आता है एजुकेशन एक अपने आप में व्यापक है एक वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर सीखना भी आता है सिखाना भी आता है टीचिंग भी आता है इंस्ट्रक्शन आता है ट्रेनिंग आता है यानी प्रशिक्षण भी आता है अनुदेशन भी आता है तो शिक्षा और अनुदेशन एक दूसरे के प्राय नहीं हैं ठीक है ना अनुदेशन शिक्षा के अंदर आने वाला एक कंसेप्ट है और शिक्षा अपने आप में एक वाइडर है और अनुदेशन एक उसके अंदर आने वाला एक छोटा पार्ट है तो ये एक दूसरे के प्राय नहीं है इसलिए यह असत्य है शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है 
शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है यह भी असत्य है मैंने फिर आपको बताया था कि एजुकेशन एक वास्ट है एक व्यापक है और प्रशिक्षण एजुके एजुकेशन के अंदर आता है ट्रेनिंग के अंदर साइकोमोटर स्किल आती है और शिक्षा के अंदर कॉग्नेटिव अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों स्किल आती हैं क्योंकि एजुकेशन के अंदर अगर हम देखें तो हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं कॉग्नेटिव जिसको आस्पेक्ट बोला जाता है अफेक्टिव यानी भावनात्मक एस्पेक्ट की बात करते हैं और साइकोमोटर यानी कि जो प्रशिक्षण वाला होता है ये तीनों स्किल की हम बात करते हैं और प्रशिक्षण जो है वो आपके साइकोमोटर स्किल यानी ट्रेनिंग के अंदर आता है इसलिए शिक्षा और प्रशिक्षण में कोई अंतर नहीं है यह कहना गलत है असत्य है फिर नेक्स्ट आता है कि शिक्षा विशुद्ध विज्ञान है कला नहीं मैंने आपको याद होगा बताया था कि एजुकेशन इज़ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है ये ना तो प्योर विज्ञान है और ना ही प्योर कला तो शिक्षा विशुद्ध विज्ञान है कला नहीं ये असत्य है इसका आंसर होगा शिक्षा ना तो विशुद्ध विज्ञान है और ना ही कला यह दोनों का समन्वय है इसमें विज्ञान व कला दोनों के गुण पाए जाते हैं तो इसलिए यह कथन भी असत्य होगा सामान्य शिक्षा को उदार शिक्षा भी कहा जाता है सामान्य शिक्षा का मतलब हो गया हमारा जो जनरल एजुकेशन है उसको ये इसको आप व्यापक शिक्षा भी बोलते हैं यानी ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन मैंने बताया था कि ब्रॉड मीनिंग के अंदर आपके क्या आएगा फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों आएंगे जो हमें स्कूल से भी मिलती है और लाइफ लॉन्ग हमें अपनी फैमिली से मिल सकती है स्कूल से मिल सकती है हमें सोसाइटी से मिल सकती है हमें स्टेट से मिल सकती है तो जनरल एजुकेशन जो होती है वो उदार शिक्षा भी उसको कहा जाता है इसलिए यह कथन जो है वो सत्य होगा या ट्रू होगा नेक्स्ट आता है कि निरोपचारिक शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का मध्य मार्ग है बिल्कुल सही है यह भी सत्य होगा क्योंकि जो निरोपचारिक शिक्षा है वह फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच की कड़ी है इसलिए निरोपचारिक शिक्षा को हम औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा का मध्य मार्ग कहते हैं यह भी सत्य है शिक्षा और सीखना दो भिन्न प्रत्यय हैं ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि शिक्षा और सीखना दो भिन्न प्रत्यय कैसे हुए क्योंकि शिक्षा के अंदर सीखना व सिखाना दोनों आते हैं और सीखना का मतलब होता है लर्निंग टू चेंज इन बिहेवियर सीखना में आता है व्यवहार में परिवर्तन होना इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमने हमें पहले इस ये ज्ञात नहीं था कि मोमबत्ती के या गरम किसी भी चीज़ पर हाथ रखने से हाथ जलता है लेकिन हमने जब कैंडल जलाई और उसके ऊपर हाथ रखा तो हम पहले हमें हमें इस बात का ज्ञान नहीं था लेकिन जब हमने उस देखा कि उससे हाथ जल रहा है हमने अपना हाथ हटा लिया तो यानी आपके व्यवहार में क्या हुआ एक परिवर्तन आया पहले आपको पता नहीं था और फिर आपको वो चीज़ पता चल गई यानी चेंज इन बिहेवियर आपके बिहेवियर में चेंज जाए जब आपने कोई चीज सीखी तो सीखने का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन होना तो एजुकेशन के अंदर सीखना और सिखाना दोनों चीजें आती हैं और सीखना केवल व्यवहार परिवर्तन है अतः शिक्षा और सीखना दो भिन्न संप्रत्यय हैं यह बिल्कुल सही है सत्य है शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है एजुकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन कभी भी जड़ नहीं है वो स्थिर नहीं है पहले आपने देखा था कि ट्रेडिशनल पीरियड में कैसी शिक्षा थी आज शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आप खुद देख रहे हैं कि मैं आपको इस समय ऑनलाइन के थ्रू पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन टेक्निक से पढ़ा रही हूँ और पहले हम ट्रेडिशनल मेथड में कैसे और आज भी ट्रेडिशनल मेथड में हम कैसे पढ़ते हैं क्लास में बैठ के पढ़ते हैं तो शिक्षा अपने आप में क्या है गतिशील प्रक्रिया है ये जड़ नहीं है इसलिए यह कथन भी सत्य है शिक्षा का प्रत्यय व्यापक है और प्रशिक्षण का संकीर्ण यह भी बिल्कुल सत्य है कि शिक्षा का प्रत्यय व्यापक है और प्रशिक्षण का संकीर्ण क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण भी आता है अनुदेशन भी आता है और प्रशिक्षण भी आता है यानी कि टीचिंग भी आता है अनुदेशन का मतलब इंस्ट्रक्शन भी आता है और प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग ये तीनों चीज़ें शिक्षा के अंदर आती हैं और प्रशिक्षण इसका एक रूप है इसलिए प्रशिक्षण अपने आप में एक नैरो या संकीर्ण हुआ और शिक्षा अपने आप में एक व्यापक हुई तो यह भी सत्य हुआ तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको मेरी वीडियो बेटा अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे के भी जो प्रश्न हैं वो मैं इस तरह से आपको प्रोवाइड करती रहूँ और उनके आंसर भी आपको साथ साथ समझाती रहूँ
नेक्स्ट आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति में जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्रोत हैं सिक्सटीन नंबर पे देखिए शिक्षा के स्रोत हैं यानी शिक्षा हमें कहाँ कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं परिवार से यानी फैमिली से विद्यालय से समाज से और यहाँ पर क्या आएगा जो फिलिंग दी ब्लैंक से आप बता सकते हैं चलिए मैं बताती हूँ इसमें आएगा राज्य या स्टेट तो शिक्षा जो है वो हमें अपने परिवार से भी मिलती है विद्यालय से भी मिलती है समाज से भी मिलती है और अपने राज्य से भी मिलती है सेवनटीन नंबर पे आ रहा है एडम्स के अनुसार शिक्षा एक मैंने जैसा आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन में बताया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है ये जॉन डीवी ने कहा था लेकिन एडम के अनुसार बताया गया था कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है तो यहाँ फिलिंग दी ब्लैंक्स में बीच में क्या आएगा द्विमुखी यानी डाईपोलर प्रोसेस है जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है और एक तरफ शिक्षार्थी होता है फिर नेक्स्ट है कि शिक्षा शब्द संस्कृत की डैश से बना है तो बता सकते हैं स्टूडेंट शिक्षा शब्द संस्कृत की शिक्ष धातु से बना है नेक्स्ट आता है कि राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और डैश का निर्माण करना चाहिए तो इसके अंदर क्या आएगा कि शिक्षा को क्या आ सकता है शिक्षा इसके अंदर बेटा क्या आएगा राधा कृष्ण के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और डैश यानी समाज का निर्माण करना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक का स्थान डैश और शिक्षक का स्थान डैश होता है तो इसका आंसर होगा कि शिक्षा में बालक का स्थान मुख्य यानी प्राइमरी और शिक्षक का स्थान गौण यानी कि सेकेंडरी होता है नेक्स्ट आता है कि अगला क्वेश्चन है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के डैश हैं तो आप लिखेंगे औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के आधार हैं इसमें पहला है दार्शनिक दूसरा है सामाजिक तीसरा है वैज्ञानिक और चौथा क्या आएगा बेटा मनोवैज्ञानिक क्योंकि शिक्षा का चौथा आधार जो है वह मनोवैज्ञानिक है तभी मनोवैज्ञानिक की वजह से ही जो एजुकेशन आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हुई इसके इसने बिल्कुल शिक्षा का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को जब हमने शिक्षा में पहली प्रश्न ये कि मनोविज्ञान को हम शिक्षा में लाए क्यों जब शिक्षा में कुछ समस्याएँ आई तो मनोविज्ञान ने उन समस्याओं को दूर करा मनोविज्ञान का मतलब मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत थे उन्होंने शिक्षा की इन समस्याओं को दूर किया इसलिए शिक्षा में मनोविज्ञान आया और शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म हुआ तो पहले कॉन्सेप्ट यह था कि हम जो बालक होता है यानी उसमें शिक्षा और पाठ्यक्रम और शिक्षक मुख्य थे ठीक है बालक सेंटर में नहीं था लेकिन जब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आया उसने बताया कि हमें शिक्षा को बालक की रुचियों अभिरुचियों और उसके इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग देना है इसलिए तब शिक्षा में बालक का स्थान क्या हुआ प्रमुख हुआ सेंटर हुआ तो इसलिए शिक्षा इसलिए मनोविज्ञान जो है इसका चौथा आधार है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मनो आज के जो मॉडर्न एजुकेशन में मनोविज्ञान ही शिक्षा का मुख्य आधार है मनोवैज्ञानिक नेक्स्ट है शिक्षा वातावरण से डैश करने की प्रक्रिया है तो शिक्षा वातावरण से अनुकूलन करने की प्रक्रिया है शिक्षा में हमें वातावरण का मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर वातावरण से अभिप्राय अधिगम के वातावरण से है लर्निंग एनवायरनमेंट अगर हमें लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो हम किसी भी चीज़ का लर्न बहुत अच्छे से करते हैं तो शिक्षा वातावरण से अनुकूलन करने की प्रक्रिया है नेक्स्ट आता है कि विशिष्ट शिक्षा को डैश शिक्षा भी कहा जाता है विशिष्ट शिक्षा को डैश व्यवसायिक शिक्षा या वोकेशनल शिक्षा भी कहा जाता है अगला आता है बेटा लास्ट इसमें कि शिक्षा नियोजित और अनियोजित दोनों विधियों से प्राप्त की जाती है जबकि शिक्षण पूर्णतः डैश है तो शिक्षण पूर्णतः नियोजित होता है जब हम टीचिंग करते हैं तो वो एक प्लान वे में होता है जबकि शिक्षा जो होती है वो हमें प्लान और अनप्लान यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं तो मैं आपको इसमें बता दूँ बेटा कि जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी जिसमें कि हमने 
शिक्षा के करेक्टरिस्टिक शिक्षा का नेचर फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन उन सब प्रश्नों के वो जो कंटेंट हमने पढ़ा था उन्हीं में से ये प्रश्न निकल के आए हैं और एग्ज़ाम में टू मार्क्स में ये क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं हर साल इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन को आप याद करिए मैंने जो कंसेप्ट उनको एक बार आप वीडियो को दोबारे से पढ़िए इन प्रश्नों को खुद भी आप सॉल्व करें मैंने भी इनके आंसर आपको बता दिए हैं अगर आप मेरी इस तरह की वीडियो से सेटिस्फाई हैं आपको पसंद आ रही हैं तो आप मेरे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे थैंक यू सो मच